פשוט, כבוד הרבנים, כבוד ראש הכולל, החכם הכולל, שקדן בתורה, בקיא בחדרי תורה והלכה. גאון הרב בחבוד שליטא, שיזכה עוד להחיג גבולו בתלמידים, בן פורת יוסף, מחזיק יוכחים שנים רבות. הוא יושב על התורה ועל העבודה. כמה מרן זצ"ל היה מחבב אותו, נותן לו סתירות של חיבה, היה מאוד אוהב אותו, רק ביקש ממנו שיקצר יותר, אפשר להעריך. אשריו אשר חלקו שיזכה עוד להגדיל תורה ולהדירה. כבוד ידידנו הגאון רבי אהרון סימן טוב, השם ישמרו וחיהו, מקים עולה של תורה בתל אביב. אברכים יקרים, תלמידי חכמים, כל אחד לפי כבודו ולפי מעלתו. לפני שאני אתחיל את השיעור שביקש ממני כבוד הרב, הדברי תורה שנגיד עכשיו יהיה לעינוי נשמתו ולזכרו של הנדיב המנוח רבי יוסף ספרא, זכרונו לברכה עליו השלום, שהיה ממש ממקימי עונה של תורה הוא וכל משפחתו, הוא ואשתו הצדקת יראת שמיים, הבנים שלו כולם אוהבי תורה. כשנבחרתי לרב הראשי בימים הראשונים אחרי הבחירה הגיע ספרא, יוסף ספרא, הגיע לארץ, הביאו אותו למרן האבא. מרן, זר הצדיק לברכה, התקשר אליי, תבוא, תשב בידי, אני צריך אותך. טוב, באתי, ישבתי לידו, ואז מרן מדבר עם ספרא, מספר לו על התלמודי תורה שהקים כל הרשת. אז, אני לא יודע כמה שהיום, היה קרוב ל-60 אלף תלמידים. כדי להציל היום את הדור, יהיה קשה מאוד לפעול ולהחזיר בתשובה רבבות רבבות שלצערנו הרב התקלקלו כאן בארץ. קשה מאוד להחזיר אותה בתשובה. אבל דור הבא, להקים להם תלמודי תורה, מקומות כאלו, ישיבות, זה יכול להחזיר אותם לאט לאט על הפעילות. ועד שברן לא היה, היה מעט תלמודי תורה, היו ערים. מושבים, מקומות, שום דבר, שום תלמוד תורה לא היה שם. לפי מה שהיא רואה בגמרא בבא בתורה, בעיר שאין בה תלמוד תורה, אסור לגור, לגור בעיר הזו. והרב, הוא דחף את זה. נכון, סייעו בידו החכם בציון אבא שאול, הרב צדקה, עליהם השלום, אבל אין קמח, אין תורה. ברגע שהרב ביקש מהממשלה, שר האוצר שהיה כל פעם שמתחלף, והיה מדבר איתם, הרב היה נכנס לעובי הקורה. להקים פה עוד תלמוד תורה, צריך בניין, צריך משכורות, צריך ציוד, זה הרבה הוצאות יש. איפה ההוצאות האלו? ירק זה מהיכן חי, והיו חסים לממשלה כדי לקחת את הדברים האלו. הוא חושב, הצילו נפשות, רבבות רבבות של תלמידי חכמים. יש היום ישיבות שלמות, שהתלמידים שלהם כולם תוצאה מהתלמודי תורה שהקימו. אם לא היה, צריך לומר את זה לראשי הישיבות שלהם, אם לא היה רשת של מרן הקים, לא היה להם תלמידים, לא היה להם ישיבה, בזכות זה יש להם ישיבה. אני יודע כמה מרן מסר את עצמו. אז הייתה ממשלה לפני שבע שנים, שהייתה עוינת הדת, לא שלא דתיים. יש אנשים לא דתיים, תינוקות שנשבו לבין הגויים, זקנים, שיחזרו בתשובה. אבל יש, ממש עוינים את הדת. וקיצצו, קיצצו הרבה על ההסעות, כל מיני דברים. היו תלמידי תורה שעמדו בפני משבר, אולי יסגרו אותם. מרן דיבר אותה עם ספרא. אני הייתי נוכח לידי, הוא חנה ביקש שאני, שאני אשב לידו, ואז הוא בכה לו. עומדים לסגור תלמידי תורה, כל תלמוד תורה שסוגרים, אם זה יהיה בהרצליה, בראש העין, או כל מיני מקומות, או באופקים, או זה, זה פחות תורה בעם ישראל, פחות יראת שמיים, פחות יהדות בעם ישראל. הוא בכה לו. במקום הוא הבטיח לכבוד הרב, הוא כאב לו שהרב בוכה, חמש מיליון דולר אני, אני נותן. במקום הבטיח, ברוך השם נתן את זה אחר כך. הוא היה מכבד את המדינה החכמים, עשה, עושה ומעשה. היה גם כמטרים אחרים. אני זוכר כמה פעמים שהיה עושים בשביל כל יעקב, בשביל כל מיני שמות כאלו, והרב היה, הוא היה מדבר איתו והיה עושה, גם בשביל אחרים היה עושה. בזמנו, היה בישיבת פרת יוסף, בקטמון, מחלוקת מי יהיה ראש הישיבה. זה טוב, החלקות האלו זה רק טוב, יוצא מזה תוצאות טובות. חכם שלום היה רם, הוא סירב להיות ראש הישיבה, הרב עדני הוא היה ראש הישיבה, אבל הוא עזב, הלך לשלומי שגב, שהיה בצפון. חכם שלום לא רצה, בשום פנים. 
הביאו את הרב יהודה אדיס, שהוא יורש שבעה. ואני למדתי שמה, אז, לפני חמישים שנה, יותר, חמישים וחמש שנה, למדנו שמה והוא היה ראש שבעה. והיה ביניהם ויכוח בדרך הלימוד. חכם שלום רצה יותר פשט, פני יהושע, הרשש, מרץ חיות, מערב, מרשה, לעמוד על הדברים, אחר כך תתפשט המרמב״ם ויביא פיפולים. לא שרק את זה, רק פשט. זה לא דרך לימוד, רק פשט. אתה יודע, במערשה, מה התוספות סוברים? התוספות, יש עוד ראשונים, אבל הבסיס, שיהיה בזה בסיס. אמרו דאדס, היה אוהב להגיד לומדש. והיה ביניהם כל מיני מתח. אני זוכר, הייתי רואה בישיבה את הוויכוחים שהיה ביניהם ואיך הדרך הלימוד. אבי ירו שבעה, פנו למרן, שמרן יכריע. אי אפשר שאתם מלכים מכתר אחד. מרן יכריע שיהיה חכם שלום ראש שבעה. הוא לא רצה. הביאו את הרב ענני, הוא הבטיח לו שאני אבוא פעם בשבוע, נעזור לך ותקבל את זה לעצמך. פשוט הוא ברח מן הכבוד, כל החיים שלו. אני אספר לך סיפור שאני הייתי זוכר את זה, הייתי בחור בישיבה גדולה ואני זוכר את זה. ואז החם שלום קיבל על עצמו, בא הרב עדס, חם יהודה עדס בא למרן, מה יהיה איתי? אתה עכשיו פסקת שחם שלום יהיה, מה יהיה איתי? תפתח את כל יעקב, ובמשך הזמן אני אעזור לך. פתח אז את הכולל, היה ברחוב תחכמוני, פינת רחוב יפו, בבית של החם יעקב עדס עליו השלום, האבא שלו, ושם פתחו את הכולל. אחר כך הוא רצה לפתוח ישיבה, לא רק כולל. הם רכים, כל הכבוד, הם לא תלמידים. היה שומע הרב אחמוד ישיבה זה תלמידים, זה רק כל החיים יש לך השפעה עליהם, תחשוב על זה. אז הוא פנה לרב, אני רוצה, אני רוצה ישיבה. טוב, תיסע לג'נבה, לספרא, לא יוסף ספרא, עכשיו עוסקים עכשיו בכבודו, אחיו, אדמון ספרא. נסע אליו, בשליחות של הרב, ודבר איתו שיוצא לפתוח ישיבה. הוא היה מגיע לחצר שלו, היה שולח לו כלבים, הוא היה בורח, שלא ישלחו אותו, בורח. קשה בערב לרב, אני יודע, כמה פעמים הלכתי לרב, לספרא, והוא לא מקבל אותי. הוא שולח לי כלבים. איפה אתה נמצא? אני נמצא במלון בג'נבה, במקום כזה. מה היה מספר טלפון שלך? תן לי אותו, בבקשה. בסדר. הרב מיד קשר לדני ענתבי, היה העוזר שלו. בוא אליי מיד דחוף. אני לא יודע איך מתקשרים לג'נבה. התקשר אותי לאדמון ספרא. בסדר, התקשר אותו. תשמע, נמצא כאן ראש ישיבה חשוב. אחד מראשי ישיבות הספרדים החשובים, בבקשה, תקבל אותו כמו שאתה מקבל אותי. או מה שהוא מבקש ממך, תשמע לו כאילו אני ביקשתי ממך, בסדר? הנה הטלפון שלו, נמצא במלון פלוני, תקשר אליו. כן, כבוד הרב, כן, כן. מיד התקשר אליו הרב יהודה עדס, אמר לו שיבוא אליו, בא אליו, כמה אתה רוצה, בזמנו ביקש ממנו כמה מיליונים, בדולרים, לא... כמה מיליונים, מה שאתה רוצה, הבטיח לו מיד, ברוך השם, בבנתה הישיבה הזו. אחר כך הם צריכים לבנות בניין של פנימיה, היה עשיר אחד גדול במילאנו, קראו לו על בית מצרי, עליו השלום. היה יהודי, מה שירא שמיים, אוהב תורה, מדהים. והרב דיבר איתו, עשה לו בבית שלנו, חוב ז'בוטינסקי, עשה לו דינר כדי שיתרום את הבנייה של הפנימיה לרב, לרב עדס. ברוך השם, הרב הקים עונה של תורה. כמה ישיבות כאלה, הרב צבי פדידה, כל פעם שרואה אותי, אומר לי, אני ישיבה שלי, אור גאון, זה בזכות מרן. ברן נסע איתו לחוץ לארץ לעשות דינר לשבעה, להקים, להקים את השבעה שלו. הרב עשה הרבה בשביל עם ישראל, ובלי הנדיבים האלו, הרב לא היה מצליח. הקדוש ברוך הוא שלח את הנדיבים האלו, למשפחת ספרא היקרה, ועכשיו רבי יוסף ספרא, לפניו היה מועיז, היה אדמון ספרא, אבא שלהם, רבי יעקב ספרא. אני הייתי כמה פעמים, בתור נער צעיר, נוכח בפגישות שהיה במשפחת ספרא עם מרן. זה לא יאומן. אם לא היו מעזים להסתכל לו בעיניים, ככה. מורידים את ה... דרך כלל כתוב, עשיר, דבר עזות. אבל לא, כמה שהם היו עשירים, מיליונרים, אבל הם מדברים עם הרב באיזה התבטלות, באיזה דרך ארץ ובאיזה כבוד שדיברו עם הרב. וזה, ביניהם היה מנוח מיוסף ספרא, שהיה תורם לכל אחד ואחד, כל מי שהיה אצלו. הייתי עכשיו בברזיל בשבעה, הייתי באמריקה, אז קפצתי משם ואמרתי, אני כבר נמצא כאן באמריקה, אז נסעתי לנחם אותם, במשפחה. ראיתי שם הרבה רבנים שבאו, שבאו לנחם. הרבנים האלו, כל, ה, כל העדות, אשכנזים, ספרדים, תימנים, הוא נתן לכולם, הוא נתן. אני פעם דרשתי באמריקה, ואמרתי לחלבים, הרי חלבים באמת, היום הם מחזיקים את עולם התורה בארץ. אשכנזים וספרדים, ממש, מחזיקים. ואם אליהם רב אשכנזי, ראש שבעה אשכנזים, זקן, והם יודעים לכבד. 
ואז הם נותנים להם בעין יפה נותנים להם. אני דרשתי, אמרתי רבותיי, תיתנו כסף, צדקה גם לאשכנזים, לא תעשו אפליות, אבל הספרדים תיתנו פי שתיים, לא תעשו הפוך. צער על הרבים עושים הפוך, שלא יעשו הפוך. שייתנו לאשכנזים, לא יעשו אפליות, אבל הספרדים שייתנו פי שתיים. היום עולם התורה בארץ, אשכנזים וספרדים, עומד על הרבה חלק גדול מהחלבים שנמצאים באמריקה, ברזיל, מקסיקו, בארגנטינה, כל המקומות האלו, ברוך השם. והם נולדו דוגמה מהגבירים הגדולים. הם נולדים אחד מהשני. זה גביר גדול, ספרא. והוא נותן ככה לישיבות, נותן ככה לכוללים, נותן ככה לתלמודי תורה, אז גם הם כן נותנים. לכן זכותו של המנוח ביוסף ספרא זה לא רק מה שהוא תרם, מה שהשפיע על אחרים. מה שהוא היווה דוגמה לאחרים, איך צריך לכבד את תלמידי חכמים. אני הייתי לפני שנים במקסיקו, שבת שבת בבוקר אכלנו אצל כמה גבירים, אצל כמה רבנים, קם גביר אחד, אני לא אגיד את שמו, התחיל לדבר נגד אברכים. מה זה צריך להחזיק כוללים? אומר, אברכים שהם מוכשרים, כמו אבא שלך, אני מסכים שהם ידעו כל הזמן. כל אברך מוכשר? מה פתאום? זה? ואני מתחיל להסביר לו. אברך שיושב ועוסק בתורה, בין מוכשר, בין לא מוכשר, הוא מעמיד את העולם. על זה העולם עומד, מה אתה מדבר? אדם כל ימי חייו, כי הם חיינו ואוהי חיינו. לך תראה בישיבת מיר, בישיבת פונביץ, כל אל חזון איש, יש סבא, בן, אולי אפילו גם מין, אברכים יושבים ועוסקים בתורה. מחזיקים את העולם, שדרים העולם עומד. אם לא בריתי יומם ולילה, אחרי שבארץ לא שמתי. אני מדבר איתו, הוא ממשיך להתקיף, עשיר, לדבר עזות. דיבר בצורה קשה מאוד. כל הרבנים שישבו שם, היו עוד רבנים, פחדו לדבר, הם צריכים את התרומות שלו. מה יש לו להתווכח איתו? הוא דיבר ככה, היה איתו עוד איזה עשיר אחד, במקום אחר, שניהם ביחד. הוא לא היה כזה פעם, אבל הוא התקלקל. התחבר לאיזה רבנים מודרניים, והתקלקל קצת. דבר נגד אברכים, לא לתרום כסף לכוללים. רק ל... לא יודע מה, כל מיני מקומות. אני חוזר לארץ, ממש, אני לא מגזים, לא עברו שבועיים, שלוש, מה זה המקרה הזה? אני שומע על תאונת דרכים שהייתה, הוא וחלק מבני משפחתו נהגו מתאונת דרכים והוא השאיר אחריו אז ארבע מיליארד דולר. אתם יודעים מה זה מיליארד דולר? אלף מיליון דולר זה מיליארד אחד. ארבע מיליארד דולר הוא השאיר אחריו. נו, לא שווה. הוא עכשיו נמצא למעלה, אותו עשיר גביר נמצא למעלה בשמיים. עכשיו שם יש לו את ההשקפה הנכונה, הוא יודע בדיוק מה זה להחזיק תורה בישראל. מה היה יכול לחזור פה לארץ לחצי יום, לא יותר? מה היה עושה בכסף שיש לו? היה בונה כיכרות, היה בונה אה, גן עיר, כל מיני יער, לא, היה נותן לי כוללים, נותן לי ישיבות, שם הוא מכיר את ההשקפה. אשרה ואשר חלקו שאדם כל עוד נשמע פה, פה, פה בעולם הזה, יודע את ההשקפה הנכונה, וזה היה המנוח. לא רק הוא, הוא נכיל את ההשקפה, אני עכשיו הכרתי את הבנים שלו, את יעקב, את אברהם, את דוד, וגם את האמנה, האמנה הצדקת. החתן שלו, מר דיין, הוא החדיר את ההשקפה הנכונה לכל בני משפחתו, גם לאלמנה, לאשתו וגם לכל הבנים שלו, החתנים שלו. השקפה של לכבד את תלמידי החכמים, ראיתי איך שהם מדברים עם תלמידי החכמים, איך שהם מכבדים ואיך שדעתם עוד להמשיך ולתרום יתר סט וביתר עוז. ואני מכאן, אני קורא להם להמשיך את המסורת של אבא שלהם הגדול, של הסבא שלהם, רבי יעקב ספרא, שהמשיכו את המסורת, להמשיך להחזיק את עולם התורה. וזה בצל החוכמה, בצל הכסף. שאין להם אריכות תמים ושנים, מהירות התנה, ואני מברך את ראש הכולל שהוא מוסר את נפשו בשל האברכים, שיזכה להכיל גבולו בתלמידים, אמן ואמן. אברכים, הכל בריאותיו, הוא יחוס ואחמול, ירחם, הנפש, רוח ומשמה של הנדיב והיקר, רבי יוסף חי, בן אסתר, רוח אשר תנחינו בגן עדן, הזכויות שהוא עשה, שהחזיק עולה של תורה, יעמדו לו לאורך ימים, שיהיה לו שם בגן עדן, ויעלה מדרגות של גן עדן, מעלה מעלה, תהיה שמותו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן.